ஹாய் அண்ட் ஆலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் சஞ்சய் இதான் உங்களே என்சிஆர்டி கிளாஸ் டென் தண்ட் லெவன்த்தின் தமிழ் சேனல் ஸோ இனி நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் கேட்டீங்கன்னா என்சிஆர்டி கிளாஸ் டென் சயின்ஸ் சாப்டர் டென் அதாவது வந்து பிசிக்ஸ் சாப்டர் ஒன் லைட் ரெஃப்ளக்ஷன் ரெஃப்ளக்ஷனோடைய பார்ட் டூ தான் பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்னு வச்சிங்கன்னா மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா அப்பதான் வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் இந்த ஹெல்ப்ஃபுல்லான வீடியோ பார்த்து பல விஷயத்த தெரிஞ்சுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம இது போல பல வீடியோ நீங்க பார்க்கணும்னு வச்சிங்கன்னா மறக்காம என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த பிசிக்ஸ் வீடியோ மட்டும் இல்ல நான் போற எல்லா சயின்ஸ் வீடியோ நீங்க உடனுக்குடன் பாக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதனால நீங்களும் பல விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணீங்க சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கான வீடியோ அதாவது இந்த பார்ட் டூல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா ரே டயக்ராமோட பேசிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஏன்னா நீங்க இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் ரே டயக்ராம் எடுத்துட்டீங்கன்னா இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டா டாபிக் அதே நேரத்துல அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ற டாபிக்கும் இந்த ரே டயக்ராம் தான் ஸோ இந்த ரே டயக்ராமுக்கு நம்ம பேசிக்கா ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷனை மேக் பண்றோம்னா அப்புறம் இந்த ரே டயக்ராமோ வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சிடும் ஸோ நான் தான் வந்து நான் இதை ஒரு தனி வீடியோவோ போடுறேன் ஓகே சோ நீங்க ரே டயரம் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுலயே வந்து ரெண்டு பிரிவா இருக்கு அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்னு மிரரு மிரர் ரே டயரம் ரெண்டாவது லென்ஸ் ரே டயரம் சோ நான் அடுத்த வீடியோல வந்து மிரருடைய ரே டயரம் எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுனால இப்ப மிரர் ரே டயக்ராமோடைய பேசிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் பத்தி பாக்கலாம் ஓகேயா சோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ரே டயக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் மிரர் மட்டும் இல்ல மிரர் லென்ஸ் ரெண்டுத்தோட ரே டயக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பேசிக்கா நோட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் ஓகே சோ பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஜஸ்ட் ஒரு உங்க ஸ்கேல வச்சு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைங்க சோ ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நம்ம வரைஞ்சாச்சுல சோ இதான் வந்து நம்ம பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் சொல்லுவோம் சோ இது எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட மார்க் பண்ணா அந்த மார்க் பண்ற பாயிண்ட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கிறதுக்காக தான் வந்து நம்ம இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனா போட்டிருக்கோம் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் முக்கியமான விஷயம் என்ன கேட்டீங்கன்னா மிரர் தான் ஓகே ஏன்னா வந்து மிரர் ரேடைகிறோம்னா கன்ஃபார்மா மிரருங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்ல சோ அதனால வந்து மிரருங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ மிரர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க இந்த ரேடைகிராம் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பேசிக்கா ரெண்டு மிரர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து கான்கேவ் ரெண்டாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கான்வெக்ஸ் பேசிக்கா ரெண்டுமே ஸ்பீரிக்கல் மிரர் தான் சோ இந்த ஸ்பீரிக்கல் மிரர் வச்சே வந்து உங்களுக்கு நல்லா பிரீஃபா சொல்றேன் அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சோ இப்ப நம்ம ஒரு ஸ்பீரிக்கல் மிரர் வரைஞ்சிக்கலாமே சோ இதுதான் வந்து ஸ்பீரிக்கல் மிரர் அதாவது வந்து ரவுண்டா உள்ள மிரர் நம்ம ஸ்பீரிக்கல் மிரர் சொல்லுவோம் சோ நீங்க பேசிக்கா ஸ்பீரிக்கல் மரம் மிரர் மட்டும் இல்ல நீங்க என்ன மிரர் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஆனா கன்ஃபார்மா வந்து ஒரு சைடு மட்டும் ஓகே ஒரு சைடு மட்டும் ஏதாவது ஒரு கோட்டிங் இருக்கும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இந்த லைட்டை வந்து பிளாக் பண்ணி ரெஃப்ளக்ட் பண்றதுக்கு சோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மெர்கிரிலேயோ இல்ல ஏதாவது அலுமினியத்திலயோ வந்து கன்ஃபார்மா கோட்டிங் இருக்கும் சோ அதான் வந்து நம்ம மிரர் சொல்லுவோம் கோட்டிங் இல்லனா அது நம்ம லென்ஸ் சொல்லுவோம் ஓகே சோ நீங்க ஸ்பீரிக்கல் மிரர் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நான் சொன்னா கோட்டிங் சோ அந்த கோட்டிங் வந்து வெளிப்புறமா இருந்தா அவுட்டர் சர்ஃபேஸா இருந்தா அதை வந்து நம்ம கான்கேவ் மிரர் சொல்லுவோம் நல்லா நம்ம வச்சுக்கோங்க அந்த கோட்டிங் வந்து வெளிப்பக்கமா இருந்தா கான்கேவ் மிரர்னும் அதே வந்து இந்த கோட்டிங் வந்து உள்பக்கமா இருந்தா அதை வந்து நம்ம கான்வெக்ஸ் மிரர்னு சொல்லுவோம் சோ இந்த கோட்டிங்க வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு இந்த கோட்டிங்க வந்து நம்ம காமிக்கிறதுக்கோ டயக்ராம் மூலியமா காமிக்கிறதுக்கும் வந்து ஒரு சிம்பிள் இருக்கு அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இதை இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணிட்டு போகணும் அதாவது இந்த மாதிரி கோடு கோடா போட்டுருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து கோட்டிங் இண்டிகேட் பண்ணும் சோ இந்த மாதிரி வந்து அவுட்டர் கோட்டிங்கா இருக்கிறனால வந்து இதை நம்ம கான் கேவ் மிரர் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி இருக்கிறனால நான் பாக்குறவங்களா திருத்துறவங்களா வந்து இது கான் கேவ் மிரர் ஓகே அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க இதே வந்து இந்த கோட்டிங் வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்குன்னு வச்சுக்கலாமே சோ இதே வந்து இந்த கோட்டிங் வந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்துனா இப்படி உள்ளுக்குள்ள இருந்துனா வந்து பாக்குறவங்க ஓ உள்ளுக்குள்ள கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க சோ அதனால வந்து இது கான்வெக்ஸ் மிரர் அப்படின்னு புரிஞ்சுப்பாங்க ஓகே சோ இதுதான் வந்து ஸ்பீரிக்கல்
சோ இந்த போல என்ன கிரேட்டிங்னா வந்து p அப்படிங்கற ஒரு வார்த்தையில வந்து நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா p ங்கறது தான் வந்து போலுக்கு ஓகேவா இது ஏன் வந்து நம்ம p ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம்னா இந்த போல் அப்படிங்கறது எழுதுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இந்த ரே டயகிராம்ல எழுதுறது கஷ்டம் ஆனால p ன்னு எழுதுனா பிரச்சனை இல்ல சோ இந்த போல் எங்க இருக்கும் கேட்டிங்னா வந்து இந்த மிரர் இருக்குல சோ இந்த மிரரோ இந்த பிரின்சிபல் போக்கஸ் இன்டர்செக்ட் ஆகுதுல ஒரு இடத்துல மீட் பண்ணுதுல சோ இந்த ஏரியாவை தான் வந்து நம்ம p ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா போல் வெறும் குழப்பி விடாது சோ பெருசா எழுதிருக்கனால வந்து கசம் கசனுக்கும் சோ அதனால வந்து அதெல்லாம் தவிர்த்தாதான் வந்து சீனே வந்து போட்டிருக்காங்க ஓகே சோ சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் கேட்டீங்கன்னா நான் ஸ்பேரிக்கல் மிரர் சொன்னேன்ல சோ இந்த ஸ்பேரிக்கல் மிரருடைய சென்டர் தான் வந்து நம்ம சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சன் சொல்லுவோம் அதாவது சென்டர் இருக்குல்ல சோ இதை வந்து நம்ம கர்வேச்சன் சொல்லுவோம் கர்வேச்சன் கேட்டீங்கன்னா இனிமே கர்வா இருக்குல்ல சோ இதை கர்வேச்சன் சொல்லுவோம் இந்த கர்வேச்சரோட சென்டர் நம்ம சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சன் சொல்லுவோம் ஓகே சோ இப்ப உங்களுக்கு நல்லா கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சன் நானு சோ இந்த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சது இந்த ரே டயக்ராம்ல வந்து எங்க இருக்கும் கேட்டீங்கன்னா இப்ப இந்த இருக்குல்ல சோ நம்ம வந்து இல்ல ரொம்ப ரொம்ப குட்டியான போசன் தானே எடுத்திருக்கோம் சோ இந்த மாதிரி குட்டியான போசன் என்ன ஒரு பெரிய சென்டர் ஆஃப் ஒரு பெரிய ஸ்பேரிக்கல் மிரல் இருந்து எல்லாம் வந்திருக்கும் சோ இந்த மாதிரி பெரிய ஸ்பேரிக்கல் மிரலோட சென்டர் தான் வந்து நம்ம சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் சொல்லுவோம் சீ சொல்லுவோம் ஓகேயா சோ இப்ப வந்து ரே டயக்ராம்ல சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் வந்து எங்க வரும்ங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பிப்த்துக்கு வரலாம் அதாவது வந்து போக்கஸ் பிரின்சிபல் போக்கஸ் வரலாம் சோ இந்த பிரின்சிபல் போக்கஸ் வந்து போக்கஸ் சொல்லுவாங்க பிரின்சிபல் போக்கஸ் இல்லனா போக்கஸ் ஓகேயா சோ இதோடைய லெட்டர் என்ன கேட்டீங்கன்னா எதை வச்சு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க கேட்டீங்கன்னா கேபிட்டல் எஃப் சோ இந்த கேபிட்டல் எஃப் வச்சு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க சோ இந்த பிரின்சிபல் போக்கஸ் எங்க இருக்கும் கேட்டீங்கன்னா இந்த சென்டர் ஆஃப் கர் வச்சு இருக்குல்ல அதுக்கும் இந்த போலுக்கு வந்து எக்ஸாக்ட் சென்டரா இருக்கும் ஓகேயா ஒரேதான் பிரின்சிபல் போக்கஸ் சொல்லுவோம் அது ஏன் நேம் வந்துனா எல்லாமே ஒரே இடத்துல வந்து போக்கஸ் ஆகுது ஆனால அத போக்கஸ் நேம் வச்சுட்டாங்க பிரின்சிபல் போக்கஸ் போக்கஸ் அப்படின்னு வந்து நேம் வச்சுட்டாங்க ஓகே சோ இதுதான் வந்து பிப்த் முக்கியமானது நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் பாத்தீங்கன்னா வந்து சிக்ஸ்த் பாத்தீங்கன்னா போக்கல் லென்த் லென்த் ஒரு <laughs> சோ அதேதான் இப்ப நான் சொன்னால இதோட சென்டர் சொன்னால இதுவும் போக்கல் லென்த் தான் இதுவும் போக்கல் லென்த் தான் ரெண்டுமே வந்து போக்கல் லென்த் தான் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் வந்து செவன்த் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஓகே ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் இத வந்து நம்ம என்னத்தை வச்சு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் கேட்டீங்கன்னா வந்து கேபிட்டல் ஆர் ஓகேயா இந்த கேபிட்டல் ஆரை வச்சு நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் தான் கேட்டீங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சி அண்ட் பி ஓகே இந்த சிக்கும் பி கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து நம்ம ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து நம்ம ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் சொல்லுவோம் சோ இது ஏன் நேம் வந்து கேட்டீங்கன்னா வந்து பேசிக்கா இந்த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் தானே சோ இந்த சென்டர்ல உள்ளதோட சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் தானே இது சோ அப்ப நம்ம இது ரெண்டுத்தோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டோமே இது என்ன பேசிக்கா ஆர் தானே ரேடியஸ் தானே சோ அதனால ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சரை தான் வந்து நம்ம ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் சொல்லுவோம் ஓகே புரியுதா சோ இந்த மாதிரி வந்து சென்டர் லெந்த இருக்கிற லென்த் வந்து நம்ம ரேடியஸ் சொல்லுவோம் சோ இது கர்வேச்சர் ஆகனால இது ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஓகே புரிஞ்சிச்சா சோ இதுதான் வந்து இந்த ஏழு தான் வந்து இந்த ரேடயகிராம் பொறுத்தவரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சோ இந்த ரேடயகிராம நீங்க வரையும் போது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா பண்ண வேண்டியது என்னன்னா பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் கன்ஃபார்மா போடணும் மிரர் வந்து நீங்க கன்ஃபார்மா போடணும் போல் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் 
பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் இந்த அஞ்சுமே வந்து நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் இந்த ஃபோக்கல் லென்த் ரேடியஸ் இது கூட வந்து நீங்க விட்டுரலாம் ஏன்னா வந்து இது ரெண்டுத்துமே போறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு இடம் இருக்காது ஸோ அதனால வந்து இது அஞ்சு போட்டா கூட வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் எல்லாம் ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஓகேயா ஸோ இதுதான் வந்து நீங்க ரேடகம் புத்தகம் பேசிக்கா ஏழு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது ஓகேயா சோ அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ரிலேட்டடாவே ரெண்டு கொஸ்டின் வரும் அது என்னன்னா கேட்டீங்கன்னா வந்து பிரின்சிபல் போக்கஸ் ஆன் கான் கே மிரர் ஒன்னு வரும் அதுக்கப்புறம் பிரின்சிபல் போக்கஸ் ஆன் கான்வெக்ஸ் மிரர் ஒன்னு வரும் சோ பிரின்சிபல் போக்கஸ் ஆன் கான் கே மிரர் கேட்டீங்கன்னா வந்து நான் போக்கஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் அதாவது வந்து ஒரு ரெண்டு இல்லாம அதுக்கு மேற்பட்ட லைட் வந்து இந்த மாதிரி பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு பேலெல்லாம் வந்துனா ஒரு இடத்துல இன்டர்செப்ட் ஆகும் அதுதான் போக்கஸ் சோ இந்த மாதிரி போக்கஸ்ல இன்டர்செப்ட் ஆகுறது கான் கே மிரர் மூலியமா அதாவது வந்து இதான கான் கே மிரர் சோ இந்த கான் கே மிரர்ல பட்டு போக்கஸ்ல வந்து இன்டர்செப்ட் ஆகுதா அது வந்து நம்ம பிரின்சிபல் போக்கஸ் ஆன் கான் கே மிரர் சொல்லுவோம் இதே வந்து கான் வெக்ஸ் மிரர் மூலியமா வந்து இந்த போக்கஸ்ல பட்டுதான் அதை வந்து பிரின்சிபல் போக்கஸ் ஆன் கான் வெக்ஸ் மிரர் சொல்லுவோம் ஓகே சோ இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் சோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு நினைச்சீங்கன்னா வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா அப்பதான் வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஹெல்ப்ஃபுல்லான வீடியோ பார்த்து பல விஷயத்த தெரிஞ்சுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம இது போல நீங்க பல வீடியோ பார்க்கணும் நினைச்சீங்கன்னா ஏன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோல வந்து நம்ம ரேட் ஆயிரும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்ப்போம் சோ அந்த வீடியோ வந்து நீங்க மறக்காம பாக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதுக்கு பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணீங்களா அந்த வீடியோ மட்டும் இல்ல நான் எப்ப பல வீடியோ போறோம்னா அதெல்லாம் உங்க போன கூட கூட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் அதை பார்த்து பல விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம் சோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்